kính chào quý khán thính giả. Bây giờ chúng tôi là luật sư Đỗ Hữu Liêm. Chúng quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Hello, giờ chúng ta nghe đây. Giờ tôi luật sư Liêm tôi nghe đây. Dạ chào bà. Dạ, nó... dạ, cảm ơn bà. Hình như luật đó, năm nay vừa mới thay đổi. Thành ra đó, um, phải là trên 8 tuổi hay là trên 60 pound. Um, bởi vì nó mới thay đổi trong năm nay đó. Thành ra có thể là trong lần tới tôi sẽ lời trả lời câu hỏi bà chính xác hơn. Tại vì vừa mới ra cái luật mới thì nó có một vài cái thay đổi. Thí dụ như nếu mà những cái em dưới 2 tuổi đó, thì nó bồi hỏi là phải ngồi ca seat đặc biệt mà cái mặt nó sẽ phải nhìn ra phía sau của chiếc xe chứ không có được nhìn ra phía trước à, và đồng thời đó à, nó cũng sẽ đặt cái vấn đề là những cái à, phải ngồi trên car seat hay booster seat đó, thì nếu tôi không làm là hình như là 8 tuổi thay vì là 6 tuổi như trong luật cũ tuy nhiên tôi không có chắc lắm thành bởi vì nó mới ra luật á thành ra trong năm nay thành ra có thể là trong kỳ tới thì tôi sẽ À, trả lời cho bà thì chính xác hơn nhé. Yeah. Dạ cảm ơn bà. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ chào luật sư. Dạ chào bà. Dạ. Yeah. À, tôi xin hỏi uh, luật sư là, là thí dụ uh, hai vợ chồng đứng trong một cái uh, ác khao uh, nhà băng đó, có yeah. để uh, cho một người con uh, đứng uh, là người thứ ba mà là lỡ cái người con đó mà nó có uh, xài cái gì credit card mà Ờ, vậy nó bị collection, nó, collection nó có được quyền lấy tiền của mình không? Có quyền bà, có quyền. Khi đó mà ba người cùng đứng á, trong cái làm chủ cái account đó, nó gọi là uh, co-account owner. Ok? Dạ. Thì cho dù cái tiền hay là cho dù bà có chứng minh là tiền là của, của ông bà, chứ không phải có người con. Nhưng mà chủ nợ người con vẫn có quyền sai up toàn bộ cái số tiền ở trong cái băng ở trong cái chương mục cái, uh, ngân hàng đó. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy mình để uh, mình không để uh, cho đứng ta mình để thí dụ mà hay chồng chết người đó uh, được thừa hưởng là beneficiary được không luật sư? Được bà đó nếu mà bà sợ cho nó đứng chung thì sẽ bị như vậy bị chủ nợ của người con có thể sai áp cái bank account đó thì bà có thể để cháu đó là POD beneficiary tức là pay on death beneficiary tức à. là khi nào hai ông bà qua đời đó thì nó sẽ được hưởng và nếu nó để là pay on death beneficiary thì chủ nợ không có quyền đụng cái bank account của ông bà dạ Chứ, dạ 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 yeah. yeah, cảm ơn luật sư gì dạ không có chị bà dạ yeah, chào bà hello giờ chúng ta nghe đây dạ tôi luật sư liệt tôi muốn hỏi luật sư vấn đề mà cái thay đổi cái bắt bo năm một nghìn chín hai đó, bây giờ được tư trả lời dừng. Thay đổi passport là sao ông? Cái passport vẫn bình thường đó thì như thế này, nếu mà cái passport ông đã hết hạn, thì ông có thể xin passport mới. Nếu ông xin passport mới đó, thì thường thường á, passport nó có, uh, nó chỉ cho là khoảng 28 trang. Nhưng mà đó, nếu mà ông đi du lịch nhiều, thì ông có thể xin trả thêm tiền. Để nó có thể có nhiều trang hơn Và bởi vì đó Trong Trong giới luật mới đó Mà khi ông Ông dùng hết những cái trang đó, đó Là ông phải xin cái passport mới Ok Dạ cảm ơn ông Hello giờ chúng ta nghe đây Tôi lực slim tôi nghe đây Hello Hello. Dạ nếu mà quý vị Dạ yeah, quý vị có thể gọi vào qua cái số điện thoại um, ở trên màn ảnh của đài là 7148933264. Tuy nhiên nếu mà quý vị gọi vào đó thì xin uh, đứng xa cái uh, màn ảnh uh, TV tại vì khi đứng gần đó, nó bị echo rất là khó nghe tôi không có không có nghe được nhé hello giờ chúng tôi nghe đây 
Thưa luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, thì uh, cho cho tôi hỏi uh, cái cái phần hồi nãy luật sư trả lời cho cái, một, một một người hỏi về vấn đề beneficiary đó. Thì uh, một sư nói có hai cái loại beneficiary, rồi nhờ, nhờ luật sư nhắc lại nhắc lại hai cái loại đó như thế nào? Uh, beneficiary, hai loại beneficiary là... <cười> Cái, hồi nãy tôi chỉ nói cái câu hỏi có phải liên hệ về cái vụ mà cái bà có người con mà ba vợ chồng đứng trong cái bank account rồi sợ bị chủ nợ của người con sai áp có phải không? Dạ à, đúng rồi. Ok. Thì trong trường hợp đó đó thì sẽ để người con chỉ có một loại beneficiary thôi để người con đó là pay on death beneficiary. Tức là cái người được hưởng khi mình qua đời. Thường thường á đối với nhà bang đó thì nó gọi là POD, P tức là giống như là viết tắt của chữ P đó O là chữ on, death là chữ đi, POD beneficiary Còn nếu đối với những cái investment account đó Thì thường thường nó không dùng cái từ là pay on death beneficiary Mà nó dùng cái từ là transfer on death beneficiary Tức là TOD Lý do đó là đối với bank account Khi cái người làm chủ qua đời thì cái người beneficiary đó là tiền Do đó người Benchery sẽ lấy, sẽ nhận được cái số tiền đó. Đương nhiên là phải chờ 40 ngày sau khi cái người chủ của cái chương mục đó qua đời. Còn cái đối với lại những investment account đó thì nó không phải là tiền mà nó là stock. Tức là cái người đó họ bỏ tiền để họ mua những cái chứng khoán. Thì khi khi cái mua chứng khoán đó, với thời gian chứng khoán nó có thể lên và nó có thể xuống. Thành ra sẽ có những cái vấn đề nếu nó lên thì có thể có vấn đề là cái capital gain mà nếu nó xuống đó, thì có vấn đề là capital loss vì vậy đó thì cái người mà được thừa hưởng đó, nó gọi là transfer on debt beneficiary thì cái khi cái người chủ của một cái investment account mà họ qua đời đó thì thường thường cái công ty mà chứng khoán hay là đầu tư chứng khoán họ sẽ kêu cái người beneficiary phải mở một cái account mới với cái công ty của họ rồi từ đó đó họ mới chuyển những cái chứng khoán cái stock của cái người qua đời vào trong cái account mới của cái người beneficiary rồi sau đó đó thì nếu người beneficiary muốn mới cho phép cái công ty mới bán những cái chứng khoán đó khi bán xong thì mới có tiền thành ra dường thường đó đối với những cái uh, chương mục mà đầu tư đó investment account ở chẳng hạn như Charles Schwab hay là TD Waterhouse hay là uh, Fisher Investment chẳng hạn hay là Fidelity Investment thì đối với những cái stock brokerage đó, đó thì thường thường đó, khi mình debt beneficiary thì nó sẽ cái từ nó gọi là transfer on debt beneficiary thay vì là pay on debt beneficiary thì có vậy thôi đến đây thì chúng tôi lại phải được đài cho biết chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại riêng những quý vị nào còn chờ đường dây tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị